So, okay. Magsasubnet tayo ngayon. Uh, bagong lesson. Uh, subnetting tayo, no? Using itong etong sample ko na to no hindi hindi tayo magko-compute okay so simulan na natin so una kong ituturo muna sa inyo is magsasubnet tayo via network requirements so dito sa example natin meron tayong given network 192.168.10.0/24 okay 10.0 10.0/24 so sabi sabi sa atin is i-network natin siya, ay, i-subnet natin siya uh, into 5 networks. So, paano ba gagawin yan? So, ang unang-unang step na gagawin natin is, i-convert muna natin yung 5 into binary. So, ito yung, ano ko, yung ginawa ko ng uh, sample conversion. So, 5 is ganyan, di ba? Yan. So, para makuha natin yung 5, kailangan natin tatlong bits. Okay? So, yung 3 bits na yan, ilalagay natin yan dito sa required bits 3. Yan. Okay? Now, next step na gagawin natin, pag nagawa na natin yan, sa so una-unang gagawin natin is, convert natin yung 5 into binary. Tapos, bilangin natin kung ilang bits yun. Diba? Tatlo. Kung saan siya unang magkakaroon ng 1 na tatlo. So, ilalagay natin dito required bits 3. Ngayon, ang next na step natin na gagawin natin is pupuntaan natin yung ating network, yung original network na pinapasubnet sa atin. So, ang gagawin natin dyan is titignan natin yung subnet mask niya. So, makikita natin yung subnet mask niya is slash 24. So, ang gagawin natin dyan, dito sa highlight area na to, i-highlight natin yung slash notation. No? Titignan tayo dun sa slash notation i-highlight natin siya hanggang dito sa slash 24. So, highlight natin yan hanggang slash 24. Diba? Yan. Black. So, yan. Oh, slash 24. Yan. Now, ang next na gagawin natin is yung required bits natin na tatlo, idadagdag natin. Okay? Doon sa highlight area. So, saan nagtapos? Kung saan magtatapos yung, yung highlights nung slash 24, uh, susundan lang natin yun. So, nagtapos siya sa 24. Sa 25 tayo, next. Diba? Tapos, i-add natin yung tatlo. 1, 2, 3. Tapos, highlight natin. Mga highlight, highlight lang. Mga ganyan lang yan eh. Okay. <clears throat> so, tapos na tayo. Now, ang gagawin na natin is, kukunin na natin yung range ng mga network addresses. Okay? Yung range ng mga network addresses. Paano yung ginagawa? So, yung unang network address is, syempre, kukopya natin yung original network na pinapasubnet sa atin. Kaya nga lang, merong catch dyan. Magbabago na yung kanyang slash notation o yung kanyang subnet mask. Ngayon ang tanong, ano ang kanyang magiging bagong subnet mask? Titingin tayo dito sa ginawa natin highlight. Okay? Yung original highlight natin which corresponds doon sa original subnet mask plus yung dinagdag natin na highlights which is based doon sa required bits Titignan natin yung pinakadulo niyan, tapos aakyat tayo ng tingin, makikita natin doon sa slash notation, tatapat siya sa 27. Si ibig sabihin ng magiging subnet mask ng network na to na sinasubnet natin, ay magiging slash 27 na. Ganun lang, kadali. Okay. Ngayon, ang next question, sa, sa network number 2, paano na natin malalaman kung anong sunod na network dyan? Diba? So, para malaman natin yung sunod na network dyan, kukunin natin yung increment. Okay. Yung increment, <coughs> titingin ulit tayo dito sa highlight, hanggang dito sa dulo, tapos, akyat tayo, makikita natin yung increment ito, increment, tapos, papatak siya sa 32. So, ibig sabihin pala, yung next network natin, is may increment siyang 32. Yung range, no? Yung range nung ano niya, yung increment 32. Kaya lang tanong, saan natin ilalagay ang 32 na yan? Okay. Ang rule, ganito ang tatandaan nyo lang, yung increment ilalagay nyo lagi doon sa octet kung saan nagtatapos yung uh, pinaka, yung highlight ng required bits. Ito, required bits. So, nag-umpisa siya sa port octet, nagtapos siya sa port octet, ibig sabihin yung 32 na yan, ito yung first octet, second, third, and fourth, 
Ibig sabihin, yung 32 na yan, idadagdag natin yan dun sa port octet ng IP address natin. So, sulat natin, 192.168.10.32 na. Slash 27. Diba? Okay. Next dyan, 192.168.10. Anong susunod? 32. Ayan na, tignan na lang natin. Yan. Ito yung range. So, 64. 64. Okay, 192.168.10. Sa 64.96, di ba? So, 192.168.10.128. 192.168.10.160. Oy, walang dat ha. 192. Tapos, 192.168.10.128. 224. Diba? Kaya lang, in-extend ko yung ano eh. In-extend ko, linagyan ko ng 256. So, ilalagay ko lang muna dito ah. 192.168.10.256. So, ilalagay ko lang muna siya dyan ah. Pero, invalid dyan. Invalid dyan IP na yan ah. Kasi walang 256 sa IP address natin. Kaya lang, linagay ko lang dyan. May purpose yan. Okay? Next. <coughs> Kunin na natin yung broadcast address. So, paano natin kukunin yung broadcast address ng mga network na yan? So, ang gagawin lang natin is titingin tayo dun sa second network natin. So, si yung broadcast address natin is 192.168.10. Bago mag 32, 31. Diba? So, 192. Wait. 192.168.10. Bago mag 64, 63. Bago mag 96. 95. So, 192.168.10. Bago mag 128.127. Diba? Tapos, 192.168.10. Bago mag 160. 159. Bago mag 192.191. 192.168.10. Bago mag 224. 223. Yan. Ito na. So, 192.168.10. Bago mag 256. 255. Tapos, gawin nyo, burain nyo na yan. Okay? Kasi walang 256 eh. Di ba? So, ito yung, <coughs> ito na yung network address natin. Kaya lang, kailangan natin lang usable range. So, paano naman kinukuha yan? 192.168.10. After ng 0, 1. Di ba? After ng 0, 1 yun eh. Tapos, 192.168.10. Bago mag 31, 30. Diba? Okay, so next network. 192.168.10. After ng 32, 33. Diba? Tapos, 192.168.10. Bago mag 63, 62. So, ganun nyo na lang kunin yung range natin hanggang sa baba yan. Okay? Ngayon, yung subnet mas naman, kasi pagtingin natin dito is slash 27, di ba? So, para makuha natin yung subnet mas, ganito na lang tatandaan nyo. Basta yung mga octet kung saan na-highlight sila ng buo. Ibig sabihin, uh, na-highlight sila mula 1 to 8, 9 to 16, 17 to 24. Kapag ka lahat yan na-highlight, ibig sabihin yan, lahat yan ay 255. So, yung first octet na-highlight siya lahat, so 255 siya. Second octet, na-highlight siya. 255 siya. Third octet, ganun din. Kaya lang dito sa fourth octet, hindi siya buong na-highlight, di ba? So, titingin ka dito sa decimal value naman. Okay? Sa decimal value ka naman titingin. Ngayon, titignan mo kung saan nagtapos yung highlight. So, nagtapos siya sa decimal value 224. Diba? So, ang magiging subnet mass ng lahat ng network na ay 224. Ayan. Tapos, copyin mo na lang yan paste mo na lang. Yan. So, network address, usable range, broadcast, tapos yung kanilang subnet. So, yan yung proseso para mag-subnet ka ng network, ah, para mag-subnet ka ah, via network requirements. Okay? Via network requirements. Meron lang, konti, meron lang anong rule. Kapag kayong network na pinahapahanap sa iyo magpo-poll dito sa 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4, 1, 2, 8, and so on, 
512, basta yung mga ganyang network or number of networks na pinapahanap sa'yo, less 1 ka lagi. Ibig sabihin, pag pinahanap sa'yo 4, mag less ka, 1. So, hanapin mo 3. Pag pinahanap sa'yo 8 networks, mag less ka, hanapin mo 7. Diba? Halimba, 8. Diba? 8 yung network na pinapahanap sa'yo. So, ihanapin mo lang siya sa 7. Kasi pag sa 8, magsisimula ka dyan 8. Diba? Ganyan na yan. <clears throat> Sorry. Kapag ka 8, ganyan na yan. Diba? Tapos 0, 0. 8 na yan. Diba? So, ang required bits dyan is magiging 4 na. Diba? Magiging 4. Which is mag magkakamali ka na. Kaya dapat less 1 ka lagi. So, pag nag less 1 ka, 7 yun. So, hindi na yan. Hindi, yan, hindi ka dyan magkakaroon ng 1. Dito ka magkakaroon ng 1 sa 4. Yan. Tapos 1. Ibig sabihin, kailangan mo pagka uh, 8 networks, ang kailangan mo is 3 bits lang. Okay? So, yan lang naman natatandaan mo. Basta network requirements, tapos nagpo-fall dyan yung mga number of networks sa times 2 ng mga value na yan. O ito, 2. Tapos nag times 2, 4. 4 times 2, 8. Pag nagpo-fall dyan, laging less 1 ka lang. Less 1. Okay? Tapos, uh, ano pa ba? Yun lang. Uh, meron pa bang, ano, meron pa bang paalala? Yun, ito pala. Pagka network requirements, pag nagsasubnet ka ng network requirements, laging yung required bits, ina-add mo pa kanan. No? Tingnan mo, nag-add tayo papunta doon. Pa, pa kanan lagi pagka required ang pag pag nag pag nagsasubnet tayo na network ang requirement ah uh, network ang ano ang pinapahanap sa atin iba naman kasi pag host ang pinapahanap papunta naman dito paka pakaliwa kaya lang sa next tutorial ko na ituturo sa inyo kung paano yon ginagawa okay so hanggang dito na lang yung tutorial natin uh, i hope na may natutunan kayo share niyo na lang to no share niyo na lang sa iba and uh, wag nyo kakalimutan, yung sinabnet pala natin is class C. So, itong rules na to is applicable siya sa class A and class B. Kung paano ko ginawa yung subnetting ng class C, gawin din, ganun din yung gagawin nyo sa subnetting ng class B and class A. Pero sa susunod, ano, para hindi masyadong umaba yung oras, i magkikrate din ako ng video na, ano, na subnetting, ano, um, uh, via class B or N class A network requirements using ano class A and class B IP B4 address. Okay? So hanggang sa susunod, maraming thank you. Share niyo na lang to and then subscribe. Huwag kakalimutan mag-subscribe kung may natutunan or may napulot kayong malagang impormasyon about subnetting. Okay? So marami pong salamat.